இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது எத்தினோ பாட்னி இன் ஆரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் எத்தினோ பாட்னி எத்தினோ பாட்னி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் த ரீஜன்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் தர் பிராக்டிக்கல் யூசஸ் த்ரூ த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் ஆஃப் த லோக்கல் கல்ச்சர் ஆஃப் த பீப்புள் எத்தினோ பாட்னிங்னா இப்போ இந்த லோக்கல் பீப்புள் இப்போ ட்ரைபல் பீப்புள்னு சொல்றோம் இல்லையா பழங்குடியினர் மழை மலைவாழ் மக்கள் அந்த மாதிரி காட்டுவாசி அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு திரு சில பிளான்ஸோட மெடிசினல் வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக அவங்க யூஸ் பண்ணி பாரம்பரியமாக அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த எத்தினோ பாட்னி த டேர்ம் எத்தினோ பாட்னி வாஸ் கோயின்டு பை ஜே டபிள்யூ ஹர்ஜ் பர்கர் இன் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் டூ இன்க்ளூட் த ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ஸ் யூஸ்டு பை த ப்ரிமிட்டிவ் அண்ட் ஈ ஈ பொரிஜினல் பீப்புள் ஸோ இந்த வார்த்தை எத்தினோ பாட்னியை கொடுத்தவர் வந்து அதாவது சொன்னவர் யூஸ் பண்ணவர்னு கூட வச்சுக்கலாம் பேர் வச்சவர்னு சொல்லிக்கலாம் காயின்ட்டுன்னா அதுக்கு பேர் வச்சவர் ஜி டபிள்யூ ஹர்ஷ் பர்கர் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த எத்தினோ பாட்னியில் என்னென்னா படிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிமிட்டிவ் அதாவது முதல்ல முதல்லருந்து எப்படி அந்த பிளான்ஸை மூலிகைகளாக மருந்துகளாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி ப்ளஸ் ஏ பொரிஜினல் பீப்புள்னா பழங்குடியினர் மக்கள் அவங்க எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் நிறைய பிளான்ஸோட வெரை மெடிசினல் வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கும் தோ திஸ் டிசிப்ளின் ஹாஸ் எக்ஸிஸ்டட் ஃபார் ஏஜஸ் எத்தினோ பாட்னி எமர்ஜ் ஆஸ் அ டிஸ்டிங்க் அகடமிக் பிரான்ச் ஆஃப் நேச்சுரல் சயின்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி ஸோ இது ஒரு டிசிப்ளினாக இருந்திருக்கு பல ஏஜஸ் அதாவது நிறைய ஏஜஸில் வந்து இதை வந்து ஒரு டிசிப்ளினாக வைக்கணும்னு இருந்தது இப்போது அந்த அகடமிக் அந்த அகடமிக்கில் இது ஒரு படிப்பாக இருக்குது நேச்சுரல் சயின்ஸ் நேச்சுரல் சயின்ஸ்னா பாட்னி ஜுவாலஜி அது ஸோ அதில் இப்போ எத்தினோ பாட்னி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரியில் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுதான் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து அதாவது ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் அவங்களோட வாழ்வா வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்குது இந்த பிளான்ஸை பற்றி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எத்தினோ பாட்னி எத்தினோ பாட்னி ஹேஸ் ரிலவன்ஸ் வித் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஸோ எதுகளோட எத்தினோ பாட்னியோட சம்மந்தப்பட்டது எதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் சம்மந்தப்பா ப்ராப்ளம் இப்போ நம்மளுக்கு நியூட்ரிஷன் குறைபாடு இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த செடி சாப்பிட்டா இந்த செடியில் இருக்கிற அந்த இலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டா அந்த நியூட்ரிஷனை ஓவர் கண் நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி ப்ராப்ளத்தை வந்து கம் சரி பண்ண முடியும் ஹெல்த் கேர் அண்ட் லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இப்போ லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொரோனா பீரியடில் ஒருத்தர் வந்து கொரோனாவுக்கு வந்து அந்த மெடிசன் கொடுத்தார் மியூலிகை மெடிசன் அந்த மாதிரி ஒரு இது இம்யூன் மாடியூலேட்டர் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை இது பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபெய்த் இன் பிளான்ஸ் ஸோ மக்களுக்கு வந்து ஃபெய் பிளான்ஸில் ஏதாவது இந்த மோ மோஸ்ட்லி வந்து ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது பிளான்ஸால் பிளான்ஸ் இதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தால் மூலிகைகள் வைத்தியம் அதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல் மெடிசன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஃபெய்த் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எத் எக்கனாமிக்கல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டுக்கும் இந்த எத்தினோ பாட்னி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் இப்போ ஸ்பாட்டாகவும் வச்சுருக்காங்க இப்போ ஊட்டியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெவல் பீப்புள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் மலை வால் மக்கள் நிறைய இடத்துல இருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்த நம்ம வந்து ஒரு எக்கனாமிக் டூரிஸ்ட் பாஸ் ஸ்பாட்டாக கூட வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டியை கன்ஸ் காப்பாத் காப்பாற்றலாம் அழிஞ்சிட்டு இருக்கிறத அழியாமல் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆ சஸ்டைனபிள் யூஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ சஸ்டைனபிள் நிலையானது பிளான் ரிசோர்ஸஸ் ஒரு கிடைக்கிற அந்த மெடிக்கல் வேல்யூ இந்த மெடிசினல் வேல்யூ வந்து ரொம்ப நிலையானது எந்த ஹார்ம்ஃபுல்லும் இல்லை சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது ஸோ இந்த எத்தனோ பாட்னிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஃபீல்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஜியோகிரஃபி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு பொய்ட்டோ ஜியோகிரஃபி என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் எக்காலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாலஜி ஜெனடெக்ஸ் மைக்ரோபயாலஜி மைக்ரோபயாலஜி ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் இன்கிரீடியன்ட் சாரி இண்டிஜினியஸ் லா எக்கனாமிக்ஸ் லிங்கஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆந்த்ரோபோனால தட் இஸ் ஆந்த்ரோபோலஜி importance of ethnobotany it provides traditional uses of the plant so mukyathum ethnobotany oda mukyathum mukyathum appadinu vechikalam so idu vandu traditional uses of the plants plants
it gives information about certain unknown and known useful plants so nariya plants theriyama irukku idala indha marundukku romba nalladhu abindra mari so useful and therinju theriyada plants pathi nariya information idu kudukudhu ethino botany the ethno medicinal data will serve as a useful source of information for the chemist pharmacologist and practitioners of herbal medicine ethno medicinal data அந்த டேட்டா கொடுக்குது இல்லையா அது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது யாருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட் இதை படிக்கிறவங்களுக்கு கெமிஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபார்மகாலஜிஸ்ட்டு ஃபார்மகாலஜிஸ்ட்டுன்னா அந்த மெடிசனை பற்றி படிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ப்ராக்டிஷனர் அதாவது ஹெர்பல் மெடிசன் படிக்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் யூட்டிலைஸ் எத்தினோ மெடிசனல் பிளான் பார்ட்ஸ் லைக் பார் ஸ்டெம் roots leaves flower buds flowers fruits seeds oils resins dyes gums for the treatment of disease like diarrhea fever headache diabetes jaundice snake bite and leprosy etc in the tribal communities adha the tribal malaiwal makkal en solranga illaya avanga vande in the ethno medicinal plant parts plant oda parts avichu மருந்தா யூஸ் பண்றாங்க அது அவங்க பாரம்பரியமா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பார் மரத்தோட பட்டை ஸ்டெம் அந்த கிளை கண்டு ரூட் வேறு இலை லீவ்ஸ் வந்து இலை ஃப்ளவர் பட்ஸ் மொட்டு பூவோட மொட்டு ஃப்ளவர்ஸ் பூ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பழம் சீட்ஸ் வந்து விதைகள் ஆயில் வந்து எண்ணெய் ரெசீன்ஸ் அதுல இருந்து வர இந்த டை கலர் அந்த டைங் கலர் அந்த சாயம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கலர்ஸ் கம்மு இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய டிசீஸை ட்ரீட் பண்ண முடியும் பிளான்ட்ல இருக்கிற பார்ட்ஸ்லேருந்து வர்றது லைக் டைரியானா அந்த மலம் கழிதல் அதாவது போய் டைரியானா டிசென்ட்ரி பேதி ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபீவர் ஹெட்டேக் தலைவலி டயபட்டிஸ் வந்து சக்கரை நோயின்னு சொல்லுவாங்க ஜாண்டிஸ் ஜாண்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜாண்டிஸ் அப்புறம் ஸ்னேக் பைட் பாம்பு கடிச்சாலும் இதை கொடுக்கலாம் லெப்ரசி வந்து கு குஷ்டம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க இதை கொடுக்குறாங்க ஓகே ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி ஆர் எக்ஸோ பயாலஜி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த யூனிவர்ஸில் லைஃப் எவால்வ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி அதாவது எவால்வ் ஆகும்போதும் இல்லை எப்படி இருக்கு இனி ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்க போகுது நம்ம எல்லாருமே சொல்கிறாங்க பிக் பேங் தியரி மூலமாக தான் அந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஒன்று இந்த யூனிவர்ஸில் நடந்து இந்த பிளானட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த பிளானட்ஸில் ஏர்த்தில் வந்து ரொம்ப ஏதுவான ஒரு அதாவது எல்லாம் உயிர் வாழத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கிளைமேட் அமைஞ்சது அதுதான் ஏர்த் ஏர்த்தில் தான் உயிரினம் இருக்குன்ற மாதிரி ஸோ ஆஸ்ட்ரோ பயாலஜி ஆர் எக்ஸோ பயாலஜி இஸ் த சயின்ஸ் which looks for the presence of extra terrestrial life in the universe so idu or science astrobiology ah kattu exobiology ah kattu idu or science so idu vandu pathina extra terrestrial life in the universe ku edaach or vali irukka adavadhu universe la adavadhu earth ah thavara vera engiya uyir vaala mudiyuma astrobiology deals with the origin evolution and distribution of the life in the universe and to investigate the possibility of life in the other world po nama earth thavara matha edach innor world la uyirinam irukka illa eppadi uruvanad in the astrobiology in the ulagathla in the planets adala eppadi uruvach origin evolve ach evolution eppadi nadandathu so eppadi life vand distribute ach in the universe la the prabanjathla adha patti ella therinjikalam ipo nama world nama நம்ம வேர்ல்டை தவிர மற்ற வேர்ல்டுலேயும் உயிரினம் இருக்கா இல்லை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல அதாவது இங்கே இருக்குது சன்ல இருந்து இங்கே ஏர்த்தில் இருக்குது மற்ற பார்ட்ஸில் இருக்கா உயிரினம் த மேஜர் கான்செப்ட் இன் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி இஸ் த ஹேபிட்டி ஹேபிட்டபிள் ஜோன் ஹேபிட்டபிள்னா வாழக்கூடிய ஜோன் ஸோ ஆஸ்ட்ரோபயாலஜியில் எந்த இடம் இப்போ யூனிவர்ஸில் எல்லா பிளானட்ஸும் இருக்கா ஆனால் அந்த இந்த பிளானட்ஸில் இடத்துல மட்டும்தான் உயிரினம் இருக்குன்னு நம்ம இப்போதைக்கு இருக்கு ஸோ த தியரி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தட் எனி பிளானட்ஸ் கேன் சப்போர்ட் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இஃப் இட் ஃபுல்ஃபில்ஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் க்ரைட்டீரியா ஸோ எந்த பிளானட்ல வேணால் உயிரினம் வந்திருக்கலாம் உயிர் வாழலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சப் ரெண்டு க்ரைட்டீரியாவை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் அந்த உயிரினம் அந்த பிளானட்குள்ளே இருக்கும் 
it must have a right mass to retain an atmosphere so in the atmosphere in the atmosphere irukonu correct ana atmosphere irukonu nam earth la irukra mari atmosphere undu correct ah irukonu it must have an orbit at just the right distance from the st- star star and sun that it allows the liquid water to exist adavud the orbit ku pakkathula ipa paarenga inga sun so in the sun ku right ana distance la and and the planet irukonu and the mari da nama earth irukku so appo da anga liquid vandu irukonu thus the distance needed to be neither too hot or not too cold and is often referred as goldilock zone for life ஸோ இந்த இடம் அதாவது நம்ம எர்த் வந்து ரொம்ப ஹாட்டும் கிடையாது ரொம்ப கூலும் கிடையாது ஸோ உயிர் வாழறதுக்கான உயிரினம் இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஏதுவான பிளேஸ் ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கோல்தி லாக் ஜோன் ஃபார் லைஃப்னு சொல்கிறாங்க இந்த அவர் சோலார் சிஸ்டம் எர்த் இஸ் த ஒன்லி பிளானட் இந்த கோல்டி லாக் ஜோன் ஸோ இந்த சோலார் சிஸ்டத்திலேயே எர்த் தான் இந்த கோல்டி லாக் சிஸ்டம் இல்லை ஜோனில் இருக்கிற ஒரு பிளானட்டா இருக்கு அங்கதான் உயிர் வாழ முடியும் சின்ஸ் திஸ் ஜோன் வேரிஸ் அட் டைம்ஸ் ஆஸ் த ஸ்டார் எவால்ஸ் வி நோ தட் த மாஸ் ஹாஸ் ஆல்சோ பீன் அபாபிட்டுவல் அதாவது இது இந்த ஸ்டார் வந்து எவால்வ் ஆனதுல இருந்து அந்த ஜோன் வந்து டைம்ஸ் கேத்த மாதிரி மாறுது அதாவது நமக்கு தெரியும் இல்லை இந்த ஃபோர் சீசன்ஸ் கோல்டு ஹாட் அந்த மாதிரி இருந்து ஹாட் கோல்டு அண்ட் விண்டர் சீசன் அந்த மாதிரி மாறே நீ சீசன் அந்த ஃபோர் சீசன்ஸ் மாறுது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இன்னொன்று தெரியும் மார்ஸும் ஒரு ஹேபிட்டபிள் 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 தான் உயிர் வாழக்கூடியது த லைஃப் ஆன் மார்ஸ் ஆர் லைக்லி டு பி த க்ரியேச்சர்ஸ் வி ஃபைண்ட் இன் எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்ட் ஆன் எர்த் ஸோ மார்ஸில் உயிர் வாழணும்னா நம்ம எர்த்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் சில ஆர்கானிசம் உயிர் வாழும் அவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா எக்ஸ்ட்ரீமோஃபிலீஸ் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம்னா ரொம்ப அதிகமான டெம்பரேச்சர் வெயில் அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை கோல்டு அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஹ தட் இஸ் சால்ட் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் உயிர் வாழற ஒர்கானிசத்தை தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபில்லீஸ் ஸோ த ஒர்கானிசம் விச் லீவ் இன் எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ஆன் எர்த் ஆர் கால்ட் எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபில்லீஸ் தஸ் வித் இன் அவர் ஓன் சோலார் சிஸ்டம் தெர் ஆர் மெனி ஏரியாஸ் that are different from the earth where it is profitable to find the presence of life similar to the extremophily bacteria so nam earth le nam solar system le nariya areas irukku earth le yum sila edathile nam uyir vaala mudiyadhu sila organism uyir vaaludhu normal ah namak poi irukka ana sila extreme bacteria extremophilies bacteria and edathile uyir vaalara mari matha edathileyo irukka மற்ற பிளானட்ஸையும் இருக்கான்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆர் கோயிங் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த மைக்ரோபியல் டைவர்சிட்டி ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஸ்டாண்ட் ஸ்டோன் அண்ட் கிரானைட் ஃப்ரம் த மெக் முருடி ட்ரை வேலி அண்டார்டிகாவில் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமோ ஃபில்லிஸ் இருந்து உயிர் வாழுது நாசா இஸ் டெவலப்பிங் த மாஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி to investigate an astrobiological relevant ancient environment on mars its surface geological processes and the possibility of past life on mars and preservation of bio signatures within the accessible geological material so nasa enna pannirukka na mars la 2020 astrobiology vechi investigate pannirukanga edhaachu nammalku adha sambandhapatta adhavadhu mars la palamayana adhavadhu ancient என்வரான்மெண்ட் எப்படி இருந்திருக்கு அங்கே ஏதாச்சும் உயிரினம் இருந்திருக்கா ஸோ ஜியலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் அங்கே நடத்தி பார்க்குறாங்க பாஸ்ட்ல எப்படி லைஃப் மார்ஸ்ல இருந்திருக்கு மார்ஸ்லன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் எப்படி இருந்திருக்கு ஸோ இந்த அது எப்படி பயோ சிக்னேச்சர்ஸ் ஏதாச்சும் ப்ரிசர்வ் அங்கே உயிரினம் வாழ்ந்ததுக்கான தடயங்கள் ஏதாச்சும் இருக்கா அதையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஜியாலஜிக்கல் மெட்டீரியலை வச்சு ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவு